ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பிரபு எம் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நாம் இந்த வேலைவாய்ப்பு வீடியோவில் தமிழ்நாடு அரசு கோஆப்ரேட்டிவ் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து அருமையான சூப்பரான நிரந்தரமான ஆஃபீஸ் அசிஸ்டன்ட் டிரைவர் போஸ்டிங்கான நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து வெளியிட்டுருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எத்தனை வேக்கன்சி வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னா நூற்றி எழுபத்தி மூன்று கடிடங்கள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது மிகப்பெரிய வாய்ப்பு தான் சொல்லணும் ஸோ இந்த வாய்ப்பை நீங்கள் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஸோ செலெக்ஷன் வந்து எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா நேர்முக தேர்வின் மூலம் பார்த்தீங்கன்னா செலெக்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தேர்வுலாம் வந்து கிடையாது ஸோ இவங்க கொடுத்துருக்க போஸ்ட் அனைத்தும் பார்த்தீங்கன்னா பியூர்லி பியூர்லி பர்மன் ஜாபு ஸோ கல்வி தகுதி பார்த்தீங்கன்னா எட்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருந்தாலே போதும் நீங்கள் தாராளமாக விண்ணப்பிக்கலாம் ஸோ இந்த வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு குறித்து அஃபிஷியல் நோட்டிபிகேஷன் வெளியிட்டிருக்காங்க ஸோ வாங்க நாம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு பார்த்தீங்கன்னா கூட்டுறவுத்துறை சென்னை மாவட்டம் மாவட்ட ஆள் சேர்ப்பு நிலையத்தை வந்து வெளியிட்டிருக்கிறாங்க ஸோ எத்தனை வேகன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கூட்டுறவு நிறுவனத்தின் பெயர் எட்டு நிறுவனங்கள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொரு நிறுவனத்தின் நேரம் பார்த்தீங்கன்னா பதவியின் பெயர் கல்டங்கள் எண்ணிக்கை சம்பள விகிதம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பார்த்துங்க டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா அலுவலக உதவியாளர் பார்த்தீங்கன்னா நூற்று ஐம்பத்தி நான்கு கடிடங்கள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓட்டுநர் பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்பது கடிடங்கள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதற்கான வகுப்பு வாரி இட ஒதுக்கீடு விவரங்கள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பார்த்துங்க ஸோ இந்த பதவிகளுக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டிய கடைசி தேதி என்னைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பனிரெண்டு இரண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபது நேர்முக தேர்வு நடைபெறும் நாள் பார்த்தீங்கன்னா நாள் மற்றும் இடம் பின்னர் தெரிவிக்கப்படும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுக்கடுத்தாக வயது வரம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று உள்ளபடி பார்த்தீங்கன்னா அனைத்து வகுப்பினருக்கும் குறைந்தபட்சம் பதினெட்டு வயது வந்து பூர்த்தி அடைந்திருக்க வேண்டும் அதிகபட்ச வயதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிற வகுப்பினர் ஓசிக்கு பார்த்தீங்கன்னா முப்பது வயதுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும் ஆதி திராவிடர் அருந்ததியர் பழங்குடியினர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் சீர்மரப்பினர் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் முஸ்லீம் மற்றும் இவ்வகுப்புகளை சார்ந்த முன்னாள் ராணுவத்தினர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் அனைத்து இனத்தை சார்ந்த ஆதரவற்ற விதவைகள் வயது வரம்பு இல்லை நோ ஏஜ் லிமிட் அதுக்கடுத்த கல்வி தகுதின்னு பார்த்தீங்கன்னா அலுவலக உதவியால் பதவிக்கு பார்த்தீங்கன்னா எட்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருந்தாலே போதும் நீங்கள் தாராளமாக விண்ணப்பிக்கலாம் ஓட்டுநர் பதவிக்கான கல்வி தகுதின்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும் இலகுரக கனரக வாகனங்களை ஓடுவதற்கான ஓட்டுநர் உரிமை வந்து இருக்கணும் இரண்டு வருடங்களுக்கு குறையாத இலகுரக வாகனம் ஓட்டிய மூணு அனுபவம் வந்து இருக்க வேண்டும் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த பதவிகளுக்கான விண்ணப்ப படிவம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே தராங்கன்னா கூடுதல் பதிவாளர் சென்னை மண்டலம் அலுவலகம் எண் தொண்ணூற்று ஒன்று தூயமேரி சாலை அபிராமபுரம் சென்னை ஆறு லட்சத்தி பதினெட்டு என்ற மூரில் பார்த்தீங்கன்னா விண்ணப்ப படிவம் வந்து தராங்க ஸோ நீங்கள் நேரில் போயிட்டு பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஸோ பீஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆதி திராவிடர் அருந்ததியர் பழங்குடியினர் ஆதரவற்ற விதவைகள் மற்றும் அனைத்து பிரிவும் சார்ந்த மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பீஸ் வந்து கிடையாது ஸோ மட்டுங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா நூற்று ரூபாய் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கடுத்தாக விண்ணப்ப கட்டணம் செலுத்தும் முறை பார்ப்போம் விண்ணப்ப கட்டணம் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை மத்திய கூட்டுறவு வங்கி அல்லது தேசிய மயமாக்கப்பட்ட வங்கிகளில் மாவட்ட ஆள் சேர்ப்பு நிலையம் சென்னை மாவட்டம் டிஸ்டிக் ரெக்ரூட்மெண்ட் பீரோ சென்னை டிஸ்டிக் என்ற பேரில் பார்த்தீங்கன்னா டிடி எடுக்க வேண்டும்னு சொல்லியிருக்காங்க டிடி எடுத்த பிறகு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா டிடினுடைய பின்புறம் விண்ணப்ப படிவத்தின் எண் விண்ணப்பிக்கும் சங்கம் விண்ணப்பிக்கும் பதவியின் பெயர் மற்றும் உங்களுடைய பெயர் ஸோ அந்த அனைத்தையும் எழுதி பூர்த்தி செய்த விண்ணப்பத்துடன் இணைத்து அனுப்பப்பட வேண்டும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ எப்படி விண்ணப்பிக்கணும் அப்படின்றது விண்ணப்பிக்க முறை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பார்த்துக்கங்க ஸோ செலெக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நேர்முக தேர்வில் பெற்ற மொத்த மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் தரவரிசை பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டு அரசாணைப்படியான இடஒதுக்கீடு மற்றும் இன சூழ்ச்சி முறை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா சங்கங்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்படுவார்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தேர்வுலாம் வந்து கிடையாது இது ஒரு அருமையான வாய்ப்பு ஸோ இந்த வாய்ப்பை நீங்கள் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஸோ அதுக்கடுத்தா பார்த்தீங்கன்னா எப்படி விண்ணப்பிப்பதுன்னா முதல் விண்ணப்ப முடியாத வாங்கிடுங்க வாங்கிட்ட பிறகு பூர்த்தி செஞ்சுருங்க பூர்த்தி செஞ்சுட்ட பிறகு தேவையான அவங்க நகலை இணைத்துருங்க அதுக்கடுத்த டிடி இணைத்துருங்க அதுக்கடுத்த பார்த்தீங்கன்னா சுய முகவரியிட்ட ரூபாய் ஐந்துக்கான அஞ்சல் விலை ஒட்டிய இருபத்தி நான்கு எட்டு பத்து சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு வந்து விண்ணப்பம் இணைத்து ஸோ அந்த அனைத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா இணைத்து மாவட்ட ஆள் சேர்ப்பு நிலையம் சென்னை மாவட்டம்
பிடிஎஃப் லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்கேன் டவுன்லோட் செய்து ஃபுல்லாக படித்து பார்த்துங்க வேறு எதனா டவுட் இருந்தால் மறக்காமல் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் மீண்டும் நாம் அடுத்தது ஒரு வேலை வாய்ப்பு வீடியோவில் சந்திப்போம் அனைவருக்கும் நன்றி